Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео расскажу вам о том, как можно отремонтировать садовый опрыскиватель, который называется Марс 16. Делает его завод Квазар, город Днепропетровск. Сейчас он уже Днепр. Значит, какая причина? Какие симптомы поломки? Первый симптом в том, что он перестал качать. Чувствуется, что рычаг идет с усилием. Он создает давление, но опрыскиватель не поступает в раствор опрыскивателей. Когда я открутил эту шлангочку, которая выходит из насоса, и попытался покачать, причина не, была не выяснена. То есть... Он пытается качать, но чем-то забит. Необходимо его теперь забрать, почистить и посмотреть, что же там случилось. Это все говорит о том, что причина в самой помпе, которая качает опрыскивательный раствор. Поэтому пробуем разобрать и понять, в чем же дело. Берем плоскогубцы, отвертку плоскую. Разгибаем полонку, которая держит тягу рычага. Видно, что так небрежно она сюда посажена. Поэтому попытаемся все-таки ее разжать и достать. Шпонка такого формата. Теперь можно вынуть рычаг, который подключен к насосу, и отвести его в сторону, чтобы он не мешал. Вот в таком ракурсе все получается у нас. Теперь необходимо достать сам насос. Насос поднимается легко, просто тянем вверх, и перед нами... В принципе, основная качающая часть, то есть поршень, который должен создавать давление. И здесь внутри должна быть еще клапанная система. Попробуем разобраться, как его восстановить. Берем поршень и против часовой стрелки откручиваем. Здесь видно, есть шарик. Прокладочка и, соответственно, много мусора, который необходимо промыть. Для мытья я использую обычную старую зубную щетку. Все, поршень помыть. Теперь необходимо промыть всю систему поршневую, которая тут есть. Тут то же самое, она разбирается. Все на уплотнительных резиночках есть. Главное их не потерять и не порвать при разборке. И вот здесь есть шланг, который подает воду. Помоем его хорошенечко и проверим, что же с ним. Трубка заборная выполнена из жесткой резины и видно, что она чистая, хорошо просматривается и, и продувается. Значит, будем мыть верхнюю часть поршневой системы. Тоже используем щетку, аккуратненько внутри все промываем. Вот куча пошла частичек вероятнее всего это я работал с железным купоросом и что-то попало еще кусочки выпадают будем промывать до тех пор пока перестанут выпадать отсюда кусочки из этого отверстия 
Вот я промылся. И оказалось, что причиной всему был кусочек стекла. Вероятно всего, вероятнее всего, это от ампулы с ядом, который, которая попала в насос. Вот сюда, внутреннюю часть заборного отверстия. Теперь легко продувается. Попробуем все собрать и проверить, как же все работает. Берем верхнюю часть клапанной системы, вставляем внутрь трубочку. С одной стороны она немножко уже, с другой шире, возможно, потому что надевалась в нагретом состоянии. Теперь берем основную часть поршня и закручиваем. Сюда поступает раствор, который мы опрыскиваем деревья. И затем, сжимаясь, выталкивается в систему опрыскивания. Также прикручиваем на место клапан с поршнем. Не забываем проверить, чтобы была на месте резиночка уплотнительная. С небольшим усилием все проверяем, как должно быть. Теперь можно приступить к сборке всего опрыскивателя. Берем этот поршень и опускаем внутрь, чтобы он попал в стакан, который находится внизу. Для того, чтобы поршень лучше входил в свой цилиндр, необходимо взять моющее средство и капельку нанести на поршень и слегка растереть. После этого будет намного легче задвинуть поршень на свое место. Теперь Устанавливаем на свое место тягу рычага. Аккуратненько отодвигаем и поднимаем поршень до совмещения отверстия. Все стало на свое место. Фиксируем с помощью шпонки. Немного подровняем ее, потому что она имеет Z-образную или S-образную форму. И возвращаем на свое место. Можно также загнуть легко. Здесь нагрузки большой нет. И основная функция этой шпонки фиксация тяги рычага от выпадения с части насоса. Теперь можно проверить уже, как качает насос. Для этого Прикручиваем сюда шлангочку и нальем водички чистой. После этого можно покачать. Подкачиваем немного. Вот такая отличная равномерная Распыленная струя. Немного промоем и можно слить оставшуюся воду. Наш опрыскиватель готов к новому садовому сезону. Все готово, хорошо брызгает, проблем нет, лучше чем новый. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотрите видео о том, как отремонтировать свой садовый опрыскиватель типа Марш 16. Ставьте лайки, пишите замечания и комментарии. Будьте с нами. Всем пока.